சி இது வரைக்கும் நான் வேர்பலாக உனக்கு நிறையா ரிலேஷன்ஷிப்லாம் சொன்னேன் அக்வைர்டு ரிலேஷன்னா என்ன நீஸ்னா என்ன நெவ்யூனா என்ன அங்கிள்னா என்ன கசின்னா என்ன ரைட் எவ்ரி திங் ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ ஸோ இதை வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீ படிக்கும் பொழுது அப்படியே நீ ஆன்சர் பண்ணேன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ மென்டலாக திங்க் பண்ணாமல் இதை வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரியோ இல்லை ட்ரீ மாதிரியோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இனிமேல் வர ஸ்லைட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்போ ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கே ஸோ ஃபஸ்ட் மேல் ஸோ இஃப் இட் இஸ் எ மேல் ஐ ஆம் ட்ராயிங் எ ஸ்கொயர் ஸோ லிசன் டு திஸ் கேர்ஃபுல்லி ஒரு இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெப்ரஸன்ட் ஏ மேன் யூ வில் ட்ரா எ ஸ்கொயர் ஆல்வேஸ் இட் இஸ் ஒன்லி எ ஸ்கொயர் நோ ட்ரையாங்கிள் நோ சர்க்கிள் நத்திங் ஃபார் எ மேன் இட் இஸ் ஒன்லி எ ஸ்கொயர் ஸோ இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ உமன் யூ வில் ட்ரா எ சர்க் ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் திஸ் so now we have a clear distinction between a man and woman a man is represented by a square and a woman is represented by a circle so what is the next one so now this man a and b marries so i say i told you very clearly it is only a mutual arrangement they don't belong to the same family so anal ivanga vandu oru it is a peculiar relationship you know you can call anybody who is very close to you as your uncle or anybody very close to you you can even call them mother by respect but no man call a woman a wife unless otherwise there is a mutual arrangement so it is a peculiar and different relationship from all other relationship so what i am trying to do here i am trying to show this peculiar relationship in terms of a diagram how i connect them by two horizontal lines when a square and a circle are connected by two horizontal lines they represent husband and wife you are clear okay so in the lesson muluka there will be too many circles and squares you know so appa vandu in the or in the, we are going to talk only about this a and b and the a and b oda family patti vechi dhaan na unga in the lesson explain panna poren so on the a and b அந்த ஒரு அஸ் மியூச்சுவல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்களோட சில்ட்ரன் அவங்க எல்லாருக்குமே ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ப்ளூ கலர் ஸோ வென் எவர் தெர் இஸ் அ ப்ளூ கலர் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் தோஸ் ப்ளூ கலர் சர்க்கிள் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் பார்ன் டு ஏ ஆர் பி ஏ அண்ட் பி ஓகே அண்ட் ஃபார் த ஃபேமிலி ஆஃப் ஏ டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் கலர் ரைட் அண்ட் ஃபார் ஃபேமிலி ஆஃப் பி ஐ எம் யூசிங் திஸ் கலர் இன் திஸ் லெசன் so if these you can identify the relationship using these colors are you clear shall i go to the next slide okay so now the next step so we are building the family slowly he has one sister and one brother d so namba vand husband and wife ku rendu horizontal line use panitom so inge na vand i have told you that we will use one horizontal line why Three, see, normally number is alone, two is a group, three is a crowd. So, three is a crowd. So, three is a crowd. So, I am using one line. So, now I have to connect C and D to A. Let us see how it is done. Now, D is a brother. So, I have marked a, drawn a square. C is a sister. So, I have drawn a circle. So, I connect them with single horizontal line. ஸோ இதுலேருந்து உனக்கு என்ன புரியுதுன்னா ஏ ஹேஸ் ஒன் சிஸ்டர் அண்ட் ஒன் பிரதர் சி ஹேஸ் டூ பிரதர்ஸ் டி ஹேஸ் ஒன் சிஸ்டர் அண்ட் ஒன் பிரதர் ஓகே ஸோ இப்போ பிக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ நவ் யூ வில் ட்ரா த்ரீ லைன்ஸ் டூ லைன்ஸ் ஆர் ஒன் லைன் யூ வில் ட்ரா ஒன் லைன் கரெக்ட் ஸோ நவ் வி ட்ரா ஒன் லைன் அண்ட் கனெக்ட் இ ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் எ டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் E belongs to the family of B. D and C belong to the family of A. Innu konjcha family build up pannro. Namma ipa paathe theellam one generation, right? So adhik maila one generation ipa develop pannu ma. A's parents F and G, they are one generation above A, D and C. Naturally no. 
உன்னோட அப்பா உன்னோட பெரியவங்களா தானே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களையும் கனெக்ட் பண்ணணும் யாரோட இந்த ஜெனரேஷனோட ஃபார் தேட் ஐம் யூசிங் எ சிங்கிள் வர்டிக்கல் லைன் ஸோ ஹவு தி ஹவ் டு பி கனெக்டட் ஜஸ்ட் சி இன் திஸ் டயக்ராம் so you know now that adc they are brother and sister so one vertical line i have put on a so f is a father g is the mother so the, it means they are husband and wife so they have been connected by two horizontal lines ana na inge vande d u f e connect pannala c u f e connect pannala why i have not connected any idea f and g are parents of a that is very clear from this diagram why i have not connected is this reason when you are connecting a to f automatically they are connected to d and c for example namba veetla vande main box irukku main box la inda supply edukra supply namba veetla 25 switch irukku 25 switch ku nee ovvoru vaatti ma main box la inda line edupa ஒரு வாட்டி லைன் எடுத்தேன்னா அதுலேருந்து அப்படியே கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ ஏ இஸ் கனெக்டட் டு எஃப் ஏ இஸ் கனெக்டட் டு டி டி இஸ் கனெக்டட் டு சி ஸோ ஏடிசி இஸ் கனெக்டட் டு எஃப் ஸோ ஐம் நாட் ட்ராயிங் எனி செப்பரேட் லைன்ஸ் நீ இது மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணும் பொழுது செப்பரேட் லைன் போடாமல் இது மாதிரி சிங்கிள் லைன் போடணும் புரிஞ்சுதா ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்ச ஃபேமிலியை திருப்பி ட்ரா பண்ணிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஜெனரேஷன் கீழே வர போகிறோம் ஏ ஹேஸ் ஒன் சன் எக்ஸ் அண்ட் ஒன் டாட்டர் ஒய் டி அண்ட் இ ஹேவ் ஒன் டாட்டர் ஈச் எம் அண்ட் என் சி செகண்ட் ஜெனரேஷனுக்கும் தேர்ட் ஜெனரேஷன் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வர்டிக்கல் லைன் போடுறோம் அப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வர்டிக்கல் லைன் போடுறோம் அப்ப செகண்ட் ஜெனரேஷன் தேர்ட் ஜெனரேஷன் கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் வெர்டிகல் லைன் சிம்பிள் ஸோ நாவ் எக்ஸ் இஸ் பார்ன் ரைட் அண்ட் ஒய் இஸ் ஆல்சோ தேர் இப்போ நீ திருப்பி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி திருப்பி தனி வெர்டிகல் லைன் போடாம எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா அவங்க ஏயோட சில்ட்ரன் அர்த்தம் ஆயிடுது இப்போ ஏயோட சில்ட்ரன் மட்டும்தான் அர்த்தம் ஆகுது இல்ல இப்ப பி ஏன் கனெக்ட் பண்ணல அப்படின்னு நீ கேப்ப இல்ல கேப்பியா கேட்க மாட்டியா why we are not connecting it to b that i'll explain pel ardu varanjacha why they are not connected to b anybody can explain me why why they are not connected any idea as i told you earlier the blood relation deals only with legal relationship abina enna artham a oda children na they are also born to b so separate vertical lines are not required purinjitha ipo okay children of a by default are children of b ஓகே அடுத்தது இப்போ ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஹவ் இஸ் டி ரிலேட்டட் டு பி திங்க் ஹவ் இஸ் டி ரிலேட்டட் டு பி பி இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் ஏ ஏ இஸ் பிரதர் ஆஃப் டி ஸோ அப்போ எப்படி கூப்பிடலாம் திங்க் பண்ணுறியா பிரதர் ஆஃப் அ husband so brother of her husband eppadi koopidano brother in law are you clear so you will not be using any terminology which is being used in our family or in india whenever you are talking about a brother of a woman's husband you will use the terminology brother in law so d is brother in law of b so how is b related to d அதோட ரிவர்ஸ் தானே ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு டி பி இஸ் ஏஸ் ஒய்ஃப் ஸோ ஹவு இஸ் பி ரிலேட்டட் டு டி எனி ஐடியா வாட் இஸ் த டெர்மினாலஜி வி ஹேவ் டு யூஸ் 
B is wife of D's brother. So D's brother, how do you say it? D's brother, who is it? A. A's wife, who is B. So how do we call them? Sister-in-law. So D calls B sister-in-law. B calls D brother-in-law. Are you clear about this? Okay. Next point. How are M and Y related to C? This is M and Y are M is the daughter of D, Y is daughter of A. C is sister of D and A. So how are M and Y related to C? They are daughter of her brothers. Daughter of brothers, sisters, FD Cooper no. What is the terminology to be called? Think. How do you Niece. Okay. So how is C related to M and Y? C how do relate to the sister of their fathers? Who are their fathers? Y is father A. M is father D. So father or sister is N and Cooper no. Enan kupano? She is a woman. Enan kupano apo? You call her by name aunt. So ipo B is sister-in-law of D. D is brother-in-law of B. X and M and Y are niece of C. C is aunt of M and Y. Idu variki nambai the kathi truko. Shall we go to the next slide? So how is X related to D and E? Like D and E are it is X. X is R or son, A or son. R or relation ke karanga, D and E or relation ke karanga. As far as D is concerned, X is R or son, our or brother's son. E is concerned about R or son, our or sister's son. So, brother or son, yo, sister or son, yo, every couple know. X is sons of D's brother. Every couple know. Every couple know. Nephew. So, E sister. Every couple know. E sister, yar inge B. So, how will you call them? Nephew. So, now we have understood what is nephew and niece. Okay. Now, I'm going to add two names. Who are you adding? E or parents, H and I. So, I have not marked it on B separately, but I have marked it on E. So, who are you adding? B or parents, who are you adding? Who are you adding? No, H and I. You are right. It is H and I. Because E is connected by a horizontal line to B. It indirectly means that H and I are parents of B. So how is E related to C? So E is E and B is a sister. C is A and brother. Say, now how do E and C relate? Relation, what relation? Can you tell me how they are related? How they are related? Okay, this I will explain it to you. Because in a family of A, they are acquiring B. And A is all of them acquired. A is like a bridge between the family of B and family of A. So, they are all of them acquired. And D is not going to acquire D. Because D is connected to A. A is a horizontal line. And the horizontal line is B. B is a horizontal line. D is a horizontal line. It is a horizontal line. It is a horizontal line. So, what do you think about this? What do you think about this? Relationship is B. 
So B order nicker than all. What happens? They are not related. So if I add how C is related to E. Almost same concept, no? In a concept. Because they are acquiring only A. They are not acquiring other people of A's family. But B is acquiring everybody. Why? Because she is connected to A by two horizontal lines and A is connected to everybody by single horizontal line. Whereas here D is not connected to E. Because in Adipra Mandu or render horizontal line one third. Purunjida? So Anala E order relationship A order. So there is no relationship between C and E. Adta then who are cousins of N? What is the answer? Cousins na inna sunno who are born in the same generation and they are belong to the same family but not born to the same parents. Abdi pata is the answer evlo. 1, 2, 3. X and Y, 2, M, 3. And the answer correct ha? Correct na Y? Wrong na Y? You need to know. It is wrong. Why? Because the family of B are acquiring only up to A. They are not acquiring anybody beyond A. That's family of B kevlo cousins only X and Y. Are you clear about this? These are all the two cousins of N. Aditha then same diagram. X and Y are cousins. This is very easy as only doing anything. Why? Because yeah. Yeah, in Solanga Pakla, A is related to both the families. So X and Y are the son, son and daughter of A. That's why we are going to do this. Number two colors on all yeah. family of A, family of A, A or a family and children, and then B or a family colors could do only the family of A is related to both the families. So up end color on the so up X and Y have low cousins. Two cousins, M and N. Are you clear about this? Purita Nurvati Solnama. Purnicha? Okay. Noor model. How are parents of A and B related? Yara Badal Sultingla? F and G, they are separate. H and I, they are separate. How they are related? Very simple answer. What is the answer? They are not connected by any line, hence no relationship. It is only a mutual respect between them. That's why number yara or ponna unni kalyana manna anga number vittle abdi na. Aunga parents number vittu geda or functions kvaram borde. We aunga ekwandi taniya or maria da pannu, right? That is why we call it as a mutual respect. There is no relationship between F G and H I. Okay? So, this is the most important various relationship in blood relation. This is the diagram. If you look at the diagram, we will do the questions. We will solve the questions. How do we solve the questions? How do we solve the questions? How do we solve the questions? How do we solve the questions?